ఫైనల్గా షఫీ గారు నేను సైతం సమాజం కోసం మీ యూట్యూబ్ ఛానల్లో చూసినా కనిపిస్తుంది నాకు మీ వాట్సాప్ డీపీ కూడా కనిపిస్తుంది ఏంటి ఆ మిషన్ ఏంటి దేనికి సంబంధించింది అంటే ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు దాంతో నేను సైతం సమాజం కోసం అనే ఏదైతే మిషన్ ఉందో ఇది యాక్చువల్గా ఏంటంటే ప్రతి వ్యక్తికి సంబంధించినటువంటి మిషన్ ఇది నేను ఎవరు అంటే ప్రతి పౌరుడు కూడాను ప్రతి పౌరుడు కూడాను అంటే నా సమాజం కోసం నేను సైతం నిల్చున్నాను నా సమాజం కోసం నేను సైతం ఆలోచిస్తాను నా సమాజం కోసం నేను సైతం అడుగులు వేస్తాను అని చెప్పేసి ప్రతి పౌరుడు అంటే ప్రతి యువతి ప్రతి యువకుడు ప్రతి విద్యార్థి ప్రతి వ్యాపారి ప్రతి ఉద్యోగి ప్రతి రైతు ప్రతి పౌరుడు కూడా నేను సైతం నా సమాజం కోసం అని నిల్చోవాలి అంటే సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ప్రతి ప్రజల్లో ప్రతి వ్యక్తిలో రావాలి అన్న ఉద్దేశంతో ఏర్పాటు అవుతున్నటువంటి ఇది మిషన్ నేను సైతం సమాజం కోసం అనేది మరి ఇది మిషన్ ఎవరి కోసము అంటే నా కోసమే ప్రతి వ్యక్తి కోసం కూడాను ఇది నా కోసమే అని భావించి ఇది నా సమాజం కోసం అని భావించి వర్క్ చేయాలన్నమాట అంటే ఏం వర్క్ చేయాలి నేను ఏ ప్రాంతంలో అయితే ఉన్నానో నా సమాజంలో ఉన్నటువంటి చెడులను దూరం చేయటం నా సమాజంలో కావాల్సిన మంచిని పెంచడం కోసం నా వంతు కర్తవ్యంగా నేను సమయాన్ని ఇవ్వాలి అన్నది ఇది ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే నేను సైతం సమాజం కోసం అనే దాంట్లో ముఖ్యంగా ఆశయాలు ఉన్నాయి ఒక నలభై ఆశయాలు దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ నలభై ఆశయాలని సాధించే విధంగా ముందుకు అడుగులు వేయాలన్న ఉద్దేశంతో నేను సైతం సమాజం కోసం అనే మిషన్ స్టార్ట్ అవ్వడం జరిగింది ఎప్పుడు ఎప్పుడు లాంచ్ చేస్తున్నారు సార్ మిషన్ వెరీ సూన్ లాంచ్ అవ్వబోతుంది వితిన్ వన్ ఆర్ టూ మంత్స్లో లాంచింగ్ ఉంటుంది ఓకే మరి ఇందాక అనేటప్పుడు ఆశయాలు మొత్తం నలభై ఉంటాయి అన్నారు అంటే ఎలాంటి ఆశయాలు ఉంటాయి సార్ అంటే సామాజిక దృక్పథంలో మన సమాజానికి ఎలాంటి విషయాలైతే అవసరమో అవి ఆశయాలుగా మనం మిషన్లో పెట్టడం జరిగింది నేను సైతం సమాజం కోసం అనే విషయంలో ఉదాహరణకి మనం చూసుకున్నట్లయితే రోజు రోజుకి ఆత్మహత్యలు ఏవైతే జరుగుతున్నాయో విద్యార్థుల దగ్గర నుంచి గృహిణులు అంటే ఇంట్లో ఉన్నటువంటి మహిళలైనా వ్యాపారస్తులైనా కానీ ఉద్యోగం చేసేవారైనా కానీ యువత అయినా కానీ రైతులైనా కానీ ఆత్మహత్య అనేది పెద్ద సమస్యగా కనబడుతుంది ఆత్మహత్య రహిత తెలుగు రాష్ట్రాలను నిర్మించుకోవాలి అంటే ఆత్మహత్య రహిత సమాజాన్ని నిర్మించుకోవాలన్నది ఒక ఆశయం దీన్ని ఎలా మనం ముందుకు తీసుకెళ్తాం అనేది ఒక్కొక్క స్టెప్గా మనం వర్క్ చేస్తాం అనమాట అంతేకాకుండా ఆడపిల్లల అక్రమ రవాణా రహిత సమాజాన్ని నిర్మించుకోవాలి ఆడపిల్లల అక్రమ రవాణాని ఆపేయాలి బాల కార్మికుల రహిత సమాజాన్ని నిర్మించుకోవాలి ఇంకో ఏంటంటే మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో ఏదైతే మోరల్ వాల్యూస్ పడిపోయాయో ఆ మోరల్ వాల్యూస్తో నిండినటువంటి ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ రావాలి టీచర్స్ ఎలాంటి మార్పులు రావాలి విద్యార్థులు ఎలాంటి మార్పులు రావాలి అది ఎలా సాధ్యమవుతుంది దీని గురించి ఇప్పుడు విద్య అనేది నూరు మార్కుల కోసం మాత్రమే కాదు నూరేళ్ల జీవితం కోసము విద్య అలాంటి సిస్టమ్ని ఎలా తెచ్చుకోవాలి అంటే తిరుగు ప్రయాణం ఒకప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంది ఇప్పుడు ఎలా ఉంది తిరుగు ప్రయాణం ఎలా చేయాలి ఒక మోరల్ వాల్యూస్తో కూడినటువంటి ఎడ్యుకేషన్ ఎలా తీసుకురావాలి మహిళల గురించి ఇప్పుడు ఈరోజు చూసుకున్నట్లయితే మహిళల యొక్క విలువ ఎలా ఉంది మహిళలకి ఉన్నత విద్య వారికి ప్రాథమిక హక్కుగా అందచేయడం హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ మహిళలకు అందచేయాలి ఇది వారి యొక్క హక్కుగా భావించాలని రైతుల గురించి రైతులకి కనీస మద్దతు ధర కాదు వారికి గరిష్ట మద్దతు ధర అందే విధంగా రైతే రాజంటే నిజంగా రైతుకి అంత గౌరవం లభించే సమాజం మనం ఏర్పాటు చేసుకోవాలని చెప్పేసి ఈ విధంగా చూసుకుంటే యువత యొక్క సమస్యలు మహిళల యొక్క సమస్యలు రైతుల సమస్యలు ప్రతి పౌరుడు యొక్క సమస్యలు ఇలా కూడా దూరమయ్యే విధంగా ఒక ఆశయంతో పాటు గొప్ప ఆశయాలతో నేను సైతం సమాజం కోసం మిషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ విషయం ఆల్ ది బెస్ట్ సార్ మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను మీరు చేసే మంచి ప్రయత్నం సక్సెస్ అవ్వాలని అండ్ మీరు ఏవైతే కళలు కంటున్నారో మీ ఆశయం కోసం అవి మీ కళ్ళ ముందే సో అందరికీ అందుబాటులో ఉండే విధంగా అందరూ మిమ్మల్ని అర్థం చేసుకునే విధంగా నెరవేరాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఆ విషయం ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ